எல்லாருக்கும் வணக்கம் எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்னன்னா திங்கிங் அபவுட் திங்கிங் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இது சம்பந்தமான ஒரு சின்ன லெக்சர் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றின டிஸ்கஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ சந்திரோனா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வெல்கம் எல்லாருக்கும் வழங்குவது என்று வரவேற்கிறோம் திங்கிங் அபவுட் திங்கிங் இன்னைக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் திங்கிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு வேர்ல்டு தெரியணும் நம்ம ரெண்டு உலகத்துல வாழ்றோம் ஒன்னு வந்து சென்சரி வேர்ல்டு இன்னொன்று வந்து காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு ஒன்னு வந்து நம்ம சென்சஸால சென்சஸால நம்ம பர்சீவ் பண்ற உலகம் இன்னொன்னு வந்து நம்ம கான்செப்டுவலா யோசிக்கிற உலகம் ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் இந்த கான்செப்டுவலா யோசிக்க முடியும் மற்ற எல்லா கிரீச்சர்ஸுமே வந்து வெறும் சென்சுவல் சென்சரி அந்த சென்சுவல் வேர்ல்டுல தான் இருக்காங்க இந்த காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு தான் நம்மளுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஓப்பன் ஆகுது நம்ம காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டை புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சென்சரி வேர்ல்டுனா என்னான்னு கூட புரிஞ்சிக்க வேண்டிய நெசசரி வருது ஸோ சென்சரி வேர்ல்டு எப்படி இருக்கும் நம்ம திருப்பி ஒரு கான்செப்டை சொல்லாம ஒரு சின்ன ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் சென்சரி வேர்ல்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு ஜஸ்ட் சிம்பிளா நம்ம நம்ம லைஃப் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி வச்சுப்போம் இந்த பாஸ்ட கட் பண்ணிடுவோம் ஃபியூச்சரை கட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து பாஸ்ட டெல்லாவே முடியாது நாங்கள் எதுவுமே இல்லை ஃபியூச்சருக்கும் போக முடியாது ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னா ப்ரெசென்ட் தான் இருக்கு ப்ரெசென்ட்ல என்ன இருக்கு நான் பார்க்க முடியுது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்க்க இன்னொரு பக்கம் போகுது அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் மேல போகுது அப்புறம் இப்படி பார்க்குது ஸோ கான்செப்டே ஓப்பன் ஆகாம பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் கட் பண்ணிட்டு இந்த சென்சரி வேர்ல்டு ஜஸ்ட் உங்க சென்சஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் கட் யுவர் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் இந்த ப்ரெசென்ட் சென்சரி வேர்ல்டில் இருக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்
Okay, two minutes over. Sensory world in the under one. When the experience, but just for two two words, let's share. Panna mati na okay. Ah, ama. Past, past, future, and future. It's a blank. It's It's நீங்களே சந்தோஷம் <laughs> 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 இல்ல இப்ப நீங்க அந்த மொமெண்ட் நீங்க அத சொன்ன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு அப்படி இதாயிருச்சு அப்படி ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒண்ணு ஓடிட்டு இருந்தது அப்படி நீங்க அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே அப்படி இதாயிருச்சு ஆஹ் டக்குன்னு நம்ம வந்து செஞ்சரி வேணும்னு சொன்ன போது நம்ம மூச்சு ப மூச்சு வந்தது அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த சத்தங்கள் வந்தது உடனே சுத்தி புத்தி பார்த்தோம் பட் ஆனா அடுத்து என்ன நினைக்கிறது எடுத்து அடுத்து என்ன இது பண்றதுங்கிறதுல ஒரு ஒரு அது என்னது ஒரு ஸ்டன் ஆகி போய் நிப்பாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா அத அந்த மாதிரி ஒரு நடா இருந்தது இதனால ஃபியூச்சரும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்போ வெளியில இருக்கிற எந்த விஷயம் எல்லாமே இருந்து கட்டமைக்கப்பட்டது தான் வெளியில நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கைய பேஸ் பண்ணி தான் பாஸ்டும் இருக்கு அதோட கட்டமைப்பு கற்பிதங்களை வச்சுதான் ஃபியூச்சரும் நம்ம கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கிறது இப்ப இது ரெண்டுமே கட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லையே அங்க அப்படியே இருக்கு ஏன்னா நல்லா இருக்கு அதாவது நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல எப்படின்னு சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு அது அப்படி இருக்கு சந்தோஷம் பண்றீங்களா வாழ்ந்துட்டு <laughs> 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 பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்ல தான் வந்து நம்மளோட லைஃபே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. ம். இதான் என்னோட கருத்துங்க. நன்றி. சரி நன்றிங்க. வேற ஏதாவது ஷேர் பண்ணீங்களா? அரி பேருக்கிங்க انا யாரை ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க? ம். சரி ஓகே. நம்ம வேற ஏதாவது டாபிக் போடுமா? யா. ரேவதி ஹரிஹரன் ரமேஷ் இருக்காங்க ராஜேஷ் சண்மதி அருண் நாராயணன் மிஷன் ஒர்க் ஓகே லயன் கிங்னா ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஸ்ரீனிவாசன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குன்னா சென்சரி வேர்ல்ட்னா என்ன காக்னிட்டிவ் வேர்ல்ட்னா என்ன இது ரெண்டு நம்ம தெரிஞ்சாலே நம்மளுக்கு Uh, we had uh, fixed our problem in Ramayana. So, if you look at the sensory world, I have just a glimpse of it. So, in this world, there are humans and creatures. Rajesh, let's meet. Let's do it. Let's do it. Let's do it. ஸோ இந்த சென்சரி வேர்ல்டு தான் வந்து அனிமல்ஸ் இருக்கு ஸோ எப்பவுமே அவங்க இந்த பிரசன்ட்லேயே இருக்காங்க ஸோ இங்க என்ன நடக்குது கண்ணுக்கு பின்னாடி காதுல என்ன கேட்குது என்ன ஃபீல் ஆகுது இந்த ஃபைவ் சென்சஸ்ல என்ன உணர முடியுமோ ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய உலகம் 
அப்படி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லிமிட்டட் உலகம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் டென் ஃபீட்டுக்குள்ளதான் அந்த சென்சரி உலகமே இருக்கு ஸோ இங்க கேட்கற சவுண்ட் இங்க இருக்கிற பொருட்கள் இங்க ஃபீல் பண்ற ஏர் டெம்பரேச்சர் இவ்வளவுதான் நம்ம சென்சரி வேர்ல்ட் இந்த இது அதனாலதான் லைவா எப்பவுமே இருக்காங்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் சரி காம்னேட்டிவ் வேர்ல்ட்னா என்ன காம்னேட்டிவ் வேர்ல்டு இப்போ இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் பேசினார் அது நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் தான் அவரும் அவர் பொண்ணும் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி காம்னேட்டிவ் திங்கிங் பற்றி நீங்கள் பேச போகிறோம் வாங்கன்னா அவர் கொஞ்சம் வேதாந்தாலெலாம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து இது இது என்ன பிரச்சனைக்கு நம்ம சால்வேஷன் வந்து வேதாந்தா இல்லை கடவுள் அடையிறது அப்படிதான் வந்து சரியா இருக்கும் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரெயினை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல காக்னேட்டிவ் பங்கனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாரு அப்ப நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளுக்கு சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து முன்னாடி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தான் சயின்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து மக்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் கிட்ட பீப்பிள் கிட்ட போவாங்க அவங்க விளக்குவாங்க உலகம் இப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது கடவுள் இங்க இருக்காது நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிபிக் வியூ கொடுத்தவங்க தான் அப்போது அப்போது அப்போதுக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவல் பீப்பிள் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆனால் அது பெரிய ஒரு கொஞ்சம் கன்வீன்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியல ஆனால் அந்த அந்த அவருடைய பொண்ணு வந்து நம்மளை இங்கே பார்த்துருக்காங்க பவனில் ஒரு வாட்டி நம்ம நான் வந்து சென்னையில் சென்னையிலேருந்து சேலம் போயிருந்தப்போ பவனில் ஒரு சொல்கிற நாய்க்குட்டி வச்சு கூப்பிட்டு போனோம் அப்போ வந்து அது பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் ஆனால் அவருக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை என்னென்னா <laughs> எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த ஐயாவுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்காங்க இந்தந்த இடத்துக்குலாம் போயிருக்காங்க இவங்கள்ட்ட எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க போல அந்த மாதிரி இதான் தோணுச்சு எப்படி எப்படி இருந்திருப்பாங்க அப்படி தோணல அதாவது பிசிக்கலா எப்படி இருந்திருப்பாங்க எனக்கு <laughs> 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 அவருக்குறீவ் <laughs> 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 ஓகே தேங்க் யூ நாராயணன் வேற யாராவது ஆ சார் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க அது சொல்லல எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் நீங்க சொன்னது தெரிஞ்சது இப்ப நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட பத்தி பேசுறோம் நீங்க அவர்கிட்ட கேக்குறீங்க அவர் வந்து அவரோட தோற்றத்தை பத்தி எல்லாம் எனக்கு எதுவும் இல்ல எனக்கு வந்து என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து அவரு அவர் ஒரு இதுல நம்புறாரு ஒரு ஒரு பாட்டுல போறாரு அதுல ஒரு இதா இருக்காரு அதுல வந்து அவரு எனக்கு இதுதான் எனக்கு அது தேவை அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாரு அவரு நீங்க சொல்ற விஷயம் 
அதுல கவனம் தேவையில்லை இதுல இருக்குன்னா அது அந்த கருத்து ரீதியா தான் மைண்ட்ல இருந்துச்சு அவளிய அவளோட ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி எல்லாம் நான் யோசிக்கல திருப்பி கேக்கும் போது அந்த பவன் சொல்லும் போது நம்ம அடுத்தது எப்ப போக போறோம் எப்ப ஐயாவும் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துருக்கு எனக்கு வந்து அவரோட அந்த வாக்கிங் போற நினைவு தான் அதிகமா வந்து நாராயணன் தேங்க்யூ வேற யாராவது நாய்க்குட்டி <laughs> 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 ஒரு வயசா ஒரு ஒரு அப்பா வந்து ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்டா அப்படி இருக்காரு அப்படின்னா அவங்க சம் எஜுகேஷன் படிச்சு ஏதோ ஒர்க் பண்ற ஒரு லேடியா இருக்கும் அவங்க வந்து பவனுக்கு வந்திருக்காங்க கிளாஸ்க்கு வந்திருக்காங்க ஓகே அவங்களோட அவங்க வந்து சம் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் இருக்கிறதுனால அவங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து சம் வேதாந்தா அந்த மாதிரியான ஒரு பழைய விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஊறி போனவர் ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்கிறவரு அப்படிங்கிறது தோணுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் ஜென்ரலா வந்து ஒயிட் ஹேர் கொஞ்சம் தாடி வச்சிருப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு இது வந்து திங்கிங் ஆச்சு தேங்க்யூ மன்னிப்பு கேட்கணும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கல ரூம் கால் முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய உறவு அந்த அம்மாவோ பேசல ஆனா இப்ப நான் இந்த இன்சிடென்ட் சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு ஒரு பிக்சர் கிடைக்குது அந்த ஐயா எப்படி இருந்திருப்பாங்க அந்த அம்மா எப்படி இருந்திருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும் போது பவன்ல எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த டைலாக் எப்படி இருந்திருக்கும் அங்க கா சில பேருக்கு அந்த மரம் வந்தது அந்த சில பேர் அந்த கான்செப்டுவலா அவர் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பொட்டு வச்சிருப்பாங்க என்ன கான்செப்ட்ல ஊறிப்பாங்க எல்லாமே நம்ம மைண்டுக்குள்ள இந்த சின்ன ஒரு தலைக்குள்ள பவன் ஓபன் ஆச்சு அந்த பெரியர் வந்தாரு ஒரு இந்த அம்மா வந்தாங்க நானும் அந்த அம்மாவும் பேசணும்னு நாய் குட்டி இருந்துச்சு அந்த பவன் ஒண்ணு ஐயா நான் வந்தாங்க ஐயா கூட வாக்கிங் போறேன் வந்துச்சு இது எல்லாமே எங்க நடந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த சின்ன மூளைக்குள்ள ஒரு ஒரு குட்டி உலகம் ஓபன் ஆகி அதுக்குள்ள இந்த ஒவ்வொரு ட்ராமா நடந்திருக்கு ஸோ இந்த டிராமா பிசிக்கலா நடக்கல ஸோ இந்த ட்ராமா வந்து நம்மளுக்கு பிசிக்கலா இல்லை இப்போ நம்ம இப்போ நீங்கள் யோசித்த எல்லா சீனுமே எல்லா பிக்சர்ஸுமே காக்னேட்டிவ் பிக்சர்ஸ் அந்த காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஓப்பன் ஆகுது அதில் பெரிய வராது சின்ன பொண்ணு வராங்க அவங்க என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அப்படியே எல்லாருமே பவனுக்கு போதும் பவனில் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அங்கே உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸு அவரை பற்றி இல்லை அவரோட அவருடைய பேக்ரவுண்ட் சர்ச்சை பற்றிலாம் கூட நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கேதர் பண்ணுறோம் அப்புறம் அந்த 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 காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் உடஞ்சி விழுந்துருச்சு இப்போ இல்லை அது ஸோ அப்போ காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன இப்போ அது ரியாலிட்டி இல்லையா இப்போ அப்போ காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனா என்ன ஸோ இப்போ ஒரு ரியாலிட்டியை ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலமா நம்ம வந்து உள்ள வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டிமுலேட்டட் வேர்ல்ட ஓபன் பண்றோம் அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள நம்மளும் இருக்கிறோம் மற்றவங்களும் இருக்காங்க இப்போ இந்த கதை சொன்ன உடனே இந்த கதையில சந்திரசேகர்ன்ற ஒரு ஒரு சைஸ்ல பெரிய ஒரு சைஸ்ல அவங்க பொண்ணு ஒரு சைஸ்ல நாய்க்குட்டி ஒரு சைஸ்ல எல்லாம் பவன் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இது எல்லாத்தையு
பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு ட்ராமா வந்து நம்ம மைண்ட்ல ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் வந்து நம்ம காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்றோம் இது பாத்தீங்கன்னா எதிர் பாஸ்ட் நம்பி இருக்கும் இல்ல ஃபியூச்சர் நம்பி தான் இருக்கும் பாஸ்ட்ல இருந்து ஃபியூச்சர் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் யூஸ்வலா நம்ம வேதாந்தான் சொன்னோடனே அது ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தாடி பொட்டு அப்படின்னு வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வேதாந்தாவும் நம்ம ட்ரெடிஷனும் ஒன்னா அசோசியேட் பண்ணிருக்கோம் பழைய மெமரியில சோ இது எல்லாமே பாஸ்ட் மெமரியில இருந்து ஃபியூச்சருக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகிற ஒரு ஒரு உலகம் தான் இது இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுங்கன்னா சென்சரி வேர்ல்டு வந்து இப்ப இருக்கிற ப்ரெசென்ட் வேர்ல்டு இப்ப இப்ப ஃபீல் ஆகிற சென்சஸ் காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா ஏதாவது ஸ்பெக்குலேட் பண்ணணும் ஏதாவது பிளானிங் பண்ணணும் இப்படி ஓ நாளைக்கு வந்து நான் வந்து பவனுக்கு போனோம் யாரெல்லாம் கூப்பிட்டு போகலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு போகலாம் ஸோ உடனே கால் பண்ணி இப்போ எல்லாருமே பவனுக்கு போய் நம்ம ஐயா பார்க்கலாம் அப்படின்னும் போது ஒரு 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 உலகத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அங்கே போய் மீட் பண்ணும் போது எப்படி சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால அதை நோக்கி நம்ம போவோம் இந்த காக்னூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸு ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இது ஸோ இந்த இது இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை மேனேஜ் பண்ணுறோம் இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் அந்த சொன்ன பெரியவர் மட்டும்தான் வந்து ஃபிக்ஷன் ஜோடிக்கப்பட்டது அந்த அந்த பெண் வந்து அவங்க நிஜமாவே என் கூட பேசினாங்க பவுன்ல பார்த்துருக்காங்க அவங்க பார்க்கும்போது நான் நாய்க்குட்டி வச்சுட்டு இருந்தேன் அதை சொன்னாங்க என்கிட்ட இப்போ இதுதான் ரியாலிட்டி ஸோ இப்போ வந்து இப்ப என்ன நடக்குது அப்போ உண்மையானதை நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க பிளஸ் அடிஷனலா உண்மை இல்லாததும் வந்து இருக்கு ஸோ அப்ப நம்ம எது காக்னிட்டிவ் வேர்ல்டுல எது வந்தாலுமே அதை எய்தர் உண்மையை ஒட்டி இருக்கும் இல்லை உண்மையை ஒட்டாம இருக்கணும் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் உண்மையை ஒட்டியும் இருக்கலாம் உண்மையை ஒட்டாம இருக்கலாம் நான் உண்மை என் குட்டம் நான் நான் நாய்க்கிட்டு உண்மை அந்த லேடியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது உண்மை இதுவும் உங்க காக்னிட்டிவ் வேர்ல்டு தான் இதுவும் ஃபிக்ஷன் தான் அந்த பெரியவர் இல்லாத ஒருத்தர் அவரும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஷனாக தான் தோணுவார் ஸோ ஃபிக்ஷன்றது வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து அது இருக்கிற ரியாலிட்டியோட ஒத்தும் போகலாம் இல்லை ஒத் இல்லாமலும் போகலாம் ஆனா அந்த காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நடந்த இன்சிடென்ட் உங்க மைண்ட்ல எல்லாமே ஃபிக்ஷனா தான் தோணும் நானும் ஃபிக்ஷனா தான் தோணிருப்பேன் என் நாய்க்குட்டி ஃபிக்ஷனா தான் தோணிருக்கும் அந்த லேடியும் ஃபிக்ஷனா தான் தோணிருக்கும் இதெல்லாம் ரியல் வேர்ல்டுல நடந்த இன்சிடென்ட் அதுவும் ஃபிக்ஷனா தான் தோணுது உங்களுக்கு பிளஸ் அந்த பெரியவர் இல்லாத பெரியவர் இல்லாத பெரியவர் உங்களுக்கு ஃபிக்ஷனா தான் தோணுது ஸோ இதுதான் காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு ஸோ இத எப்படி அப்சர்வ் பண்றீங்க இது இதை பத்தி ஏதாவது ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அடுத்தது போயிடலாம் எனக்கு ஒரு கதை தான் ஞாபகம் வருதுண்ணா முன்னாடி படித்தேன் இந்த மாயைனா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட நாரதர் கேட்பாரு ஸோ அவர் பதில் சொல்ல மாட்டார் போல அப்புறம் வந்து சும்மா நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க கிருஷ்ணர் கேட்பாரு எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்டா தண்ணி வேணும் சொல்றாரு இந்த நாரதர் வந்து தண்ணி எழுக்க போடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்படியே போறாரு ஒரு ஆத்துல போய் தண்ணி எடுக்கிறாரு அப்புறம் அங்க வந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு பொண்ணை பாக்குறாரு அப்படியே லவ் ஆயிடுச்சு அவருக்கு ஸோ அப்படி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு குழந்தை குட்டி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது இவர் கொஞ்சம் வயசாயிடுறாரு அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு ஃப்ளட்டு வருது ஃப்ளட்டில் ஒய்ஃப் குழந்தை அவர் இருந்த குடிசை எல்லாம் அடிச்சுட்டு போகுது நாரதர் தண்ணி தண்ணின்னு கத்துறாரு அப்புறம் டக்குன்னு கிருஷ்ணர் எழுப்பி விட்டா எல்லாமே கனவு அந்த மாதிரி ஒரு ஸோ நீங்க இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு என்டையர் வேர்ல்டு அதுல ஒரு அதுல இருக்கிற ஒய்ஃப் அதுல இருக்க குழந்தை அதுல அவர் ஃபீல் பண்ண லவ் 
எல்லாமே ரியலாக தான் அவருக்கு இருந்திருக்கு திட்டின்னு எழுப்பி விட்டாலும் எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி அந்த கதை எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ லக்கி லக்ஷ்மணன் அன்யூட் பண்ணியிருக்காங்க பேசலாம் ஐயா கேக்குதாயா ஆ கேக்குது லக்கி லக்ஷ்மணன் இல்ல நான் சும்மா தான் அட்மிட் பண்ணிருந்தேன் கேள்வி எதுவும் இல்லையா ஆ சரிங்க அப்ப நீ இது பண்ணிரலாம் ஆ சரி வேற ஏதாவது பேசலாமா ஆ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படினா நம்ம நம்மளோட மெமரியில அசோசியேட் இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நமக்கு நினைவுக்கு வரும்போது அது மட்டும் மட்டும் வரது இல்ல அது கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் நடந்ததை <laughs> அதை கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணும் பிளெண்ட் பண்ணும் அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் உலகத்தை காமிக்கும் நம்மளுக்கு அதனால அப்படிதான் வந்து நம்மளோட காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு இருக்கு அது பியூரா நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியாது பார்ப்போம் இதனால என்னன்னு தீம் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ நாராயணன் வேற யாராவது ஷேர் பண்ணுமா போய்டலாம் ஸோ ப்ரெசென்ட் தான் வந்து சென்சரி வேர்ல்டு இதில் தான் வந்து அனிமல்ஸ் இது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு அதுக்கு ஆப்ஷனே இல்லை அது நினச்சாலும் காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டுக்குள்ளே போக முடியாது நமக்கு வந்து காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம ஆல்மோஸ்ட் சென்சரி வேர்ல்டு லூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ லிபரேஷன் நம்ம நடந்தால் தான் அந்த சென்சரி வேர்ல்டு ரிகெயின் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ இது சிம்பிளாக பார்க்கணுன்னா இப்போ நம்ம சென்சரி வேர்ல்டு நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோம் ப்ரெசென்டில் இப்போ ஃபியூச்சரை பார்க்கறதுல வந்து ஒரு டெலஸ்கோப்ல பார்க்குற மாதிரியும் பாஸ்டா பார்க்கறது மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு டூலாக நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுறது இந்த ரெண்டு டூலையும் பாஸ்டையும் ஃபியூச்சரையும் வச்சு பார்க்கறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ப்ரெசென்ட்டை பார்க்கறது இந்த டூலை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபெயில் ஆகிடுவோம் ஸோ அந்த ரெண்டு டூலையும் பாஸ்ட் ஃபியூச்சருக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெலஸ்கோப்பையும் மைக்ரோஸ்கோப்பையும் இங்கே பார்க்கறதுனா நம்ம ஐயோடமே பார்க்கலாம் வெறும் ஐ ஐஸோடமே மட்டுமே பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது இது இப்போ பார்த்த வரைக்கும் ஒரு சமரசேஷன் திருப்பி ஒரு நம்ம ஒரு வாட்டி சென்சரி வேர்ல்டுக்குள்ள போயிடலாமா பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சரும் கட் பண்ணிடுவோமா ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்
thank you adikadi sensory world ku poittu varalam no problem okay ya solla mudiyala kandu okay ana meenakshi ama hands raise panirukanga ah sorry ninga unmute panni pesalam சார் நான் இப்பதான் டிஸ்கஷன் கேட்டு இருந்தேன் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் அண்ட் பாஸ்டுக்கு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரெசென்ட்டுக்கு நம்மளுடைய கண்ணில் பாக்குற விஷயமே இப்ப நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப்ல எப்பவுமே இந்த அது ரெண்டுமே மிங்கிள் ஆயிதானே வரும்ல அப்ப அது அது ஒரு டைத்துல கொஞ்சம் அந்த பர்சன்டேஜ் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுறது தான் நம்ம எதிர் நம்ம டெய்லி செய்யற வேலை தான் அந்த விழிப்புணர்வுங்கிறது அந்த இடத்துல டபக்குன்னு கம்மியாகிற மாதிரி ஒரு இதுவாயிட்டு இருக்கு தனித்தனியா பாக்குறோம் என்னன்னு பாக்குறோம் அப்புறம் என்னன்னு பாக்குறோம் அப்புறம் இது எப்படி இன்டர் பிளே ஆகுதுன்றதையும் பாப்போம் ஓகே நீங்க மேபி ரெக்கார்டிங் நாளைக்கு வந்துடும் நாளைக்கு நாளைக்கு அதையும் பாருங்க பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஷேப் கிடைக்கும் சொல்லுங்க <laughs> 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 இந்த ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சரி வேர்ல்டில் வந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்சரியே இல்லை ஒன்லி ஒன்லி காக்னிசன் மட்டும் இருந்தது வெறும் மைண்டு மட்டும் போயிட்டு இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்க இப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு இருக்குது இந்த இதுக்கும் இது வேற இது வேற அப்படின்னு பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படியே இப்படி இருக்கலாமே எதுக்கு இப்போ நம்ம அங்கே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்குதுங்க சார் பட் இப்போ ஐ எம் நாட் ஷுர் தட் உண்மையாடுறது <laughs> 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 அப்படின்னு அவங்களுடைய பழைய கருத்துக்களை போட்டு 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 பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அதாவது ஒரு ஈகோன்னு சொல்லுவோம் இந்த மேல இருக்கவங்களோட ஈகோன்னு சொல்லுவோம் இல்ல ரொம்ப நாள் இருக்கிறவங்களோட ஈகோன்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த வேர்ல்டுலயே தான் அவங்க அந்த அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் அது வந்து எவ்வளவு பெரிய தவறுகள் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்குன்றத ஃபீல் பண்ணா கூட அதை கூட அவங்க ஏத்துக்க தயார் இல்லை ஏன்னா அது அவங்களை குறை சொல்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது மட்டும் எனக்கு இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கருத்தா பதிவு செய்யணும்னு தோணுச்சு ஆமா சரிதாங்க இப்ப நம்ம எப்படி மாட்டிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரிதான் அவங்களும் மாட்டிட்டு இருக்காங்க அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம நன்றி நன்றி அண்ணா ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் யாராவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க அப்படியே பேசலாம் சரியா தேங்க்யூ பேஸ் முடிஞ்சா கொஸ்டின்ஸ் பேசும்போது நீங்க நான் பதில் சொல்லும் போது நீங்க பேஸ் தெரிஞ்சா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு முடிஞ்சதுன்னா ஆன் பண்ணுங்க வீடியோவில் இப்ப நம்ம ஷார்ட்டா என்ன பார்த்தோம்னா சென்சரி வேர்ல்டு காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு அப்படின்றத என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அது வந்து அதுல எப்படி டுவெல் ஆகலாம் எப்ப வேணுமோ உள்ள போகலாம் வெளியே வரலாம் எப்படி விளையாடலாம்ன்றத கடைசியில பார்ப்போம் திங்கிங் அபவுட் திங்கிங் அப்படின்னும்போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வாட் இஸ் திங்கிங் திங்கிங்னா என்னன்னு சொல்லலாம்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு திங்க் பண்ணணும் First of all, what is the necessity to think? What is thinking? Why do we need to think? That's the first question. So, if you talk about it, we will continue to do it in the session. Let's talk about it. 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 கடல்ல போய் தேடி பார்க்கும் எந்த இடத்துல நிறைய மீன் மீன் சாப்பிடும் மீன் அப்படியே சாப்பிடும் ஸோ அந்த மீன் எங்க நிறைய வருது எங்க அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் அதிகமா இருக்கு எந்த இடத்துல அது கூட்டமா வருது போகுது அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டடி பண்ணுவான் ஸோ அது 
அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு இடத்த கண்டுபிடிக்கும் ஓ இந்த பாறை பக்கத்துல போயிட்டுன்னுட்டா இந்த இடத்துல நிறைய மீன் கிராஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வர ஃபிஷ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணும் அந்த அந்த லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணும் இங்கதான் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நடக்குது அது என்ன பண்ணும் அது அந்த பாறையில போய் அந்த அதோட பாடியை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்க செட்டில் ஆயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் அது என்ன செய்யணும் அதோடைய பிரெயினே அது சாப்பிடும் சாப்பிட்ரும் அதோட பிரெயினே சாப்பிட்ரும் இது படிச்சோடனே எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு என்ன பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு ஸ்டெப் லிபரேஷன் இருக்கு ஸோ நம்ம பிரெயினே வந்து எதுக்குன்னா நல்லா சாப்பாடு கிடைக்கணும் நம்ம நல்லா செட்டில் ஆகணும் நல்ல இடம் கண்டுபிடிக்கணும் தான் ஏன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து கான்சியஸ் திங்கிங் அது வந்து பயங்கர எனர்ஜி கன்சியூமிங் அது ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபிளிக்கரிங் கான்சியஸ்னஸ் அது டென்ஸாக தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ அது வந்து பிரெயின் வந்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாடி எனர்ஜியில் வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி கேரக்டர் வந்து பிரெயினுக்கே போயிடும் அதாவது டூ பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாடி வெயிட் இருக்குது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கன்சியூமிங் ஆர்கன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பிரெயின் வந்து எவ்வளோ மினிமம் ஆப்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் எஃபிஷியன்ட் ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுது தூக்கத்துல வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் தூக்கத்துல போடுது அப்போ ரிமைனிங் ஹவர்ஸ்ல கூட நம்ம எவ்வளோ தூரம் சேஃபா செக்யூர்டா பிரெயினை யூஸ் பண்ணாம வாழ்றது நமக்கு பிடிக்குது ஸோ பிரெயின்னாலே ஏதாவது அனலைஸ் பண்ணணும் ஏதாவது கான்சியஸ் ஆப்ரேட் பண்ணணும் திங்க் பண்ணணும் ஒரு அட்டாக் வருது யோசிக்கணும் தப்பிக்கணும் இதுதான் பிரெயின் யூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த மிருகம் என்ன பண்ணுது அந்த சி ஹனிமோன் பேர் அதுக்கு அது பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு நல்ல லொக்கேஷனை பார்த்து செட்டில் ஆகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பிரெயினை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் வர ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் எனக்கு இது படித்தோடனே சூப்பராக இப்போ நம் இப்போ நம்ம வந்து பிரெயினை சாப்பிட முடியாது நம்ம ஆனால் வாட் வி ஆர் டூயிங் இன் லிபரேஷன் இஸ் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிரெயினை வந்து நம்ம டம்மி பண்ணுறோம் ஸோ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ரே ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸு சில ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டம்மி டம்மி பண்ணுறோம் அதை வந்து ஒர்க் ஆகாத மாதிரி செய்கிறோம் ஸோ அது அது மூலமாக நம்ம பெனிஃபிட் ஆகிறோம் ஸோ அதுதான் லிபரேஷன் நடக்குதுன்னு தோணுச்சு அது என்னன்னு ஒரு இந்த சாண்ட்விச் இந்த சாப்பிடுவோம்ல சாண்ட்விச் அதுல வந்து கீழே ஒரு பிரெட் இருக்கும் மேல ஒரு பிரெட் இருக்கும் நடுவில் வந்து அந்த இது இருக்கும் இந்த மசாலா ஸ்டெஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்மள நம்ம தான் அந்த மசாலா ஸ்டெஃப்னு வச்சுக்கோம் ஸோ கீழே ஒரு பிரெட் இருக்கு மேல ஒரு பிரெட் இருக்கு இது நடுவில் நம்ம வந்து இருக்கும் சில பேர் என்ன சொல்லலாம் நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்து நம்மளுடைய நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு நடு அதுக்கு நடுவில் மாட்டிட்டு இருக்கோம் பிளஸ் மேலே வந்து சொசைட்டி சொசைட்டியுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் மொரலிட்டி இல்லை நார்ம்ஸு இதை வந்து நம்ம அழுத்திட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டுக்கு நடுவில் மாட்டிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு சைடு நம்ம நேச்சுரல் வந்து நம்மளை புஷ் பண்ணுது நீ போய் உங்க பசி போய் சாப்பிடு உனக்கு வந்து நீ செக்யூரிட்டி வந்து இதெல்லாம் பண்ணு பண்ணு நம்மளை புஷ் பண்ணுது இன்னொரு சைடு சொசைட்டி நீ இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது செஞ்சா தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு லீகல் சிஸ்டம் ஒரு மொரலிட்டி சிஸ்டம் ஒரு ரிலிஜியஸ் சிஸ்டம் வச்சிருக்கு கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்னொரு ஃபைட் வருது ஸோ நம்ம வந்து நடுவில் மாட்டிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது ஓரளவுக்கு உண்மை தான் அது ஸோ நம்ம நம்ம வந்து அப்போ கீழே வந்து நேச்சுரல் என்ன கொடுக்குதுன்னா அது ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வந்து எப்படி கொடுக்குதுன்னா ஒரு புஷ் கிரைசிஸ் மாதிரி தான் கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாப்பாடுன்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துப்போம் அது இந்த கீழே இருக்கிற பிரெட்ல கூட ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த அந்த பசிக்குன்னா எப்படி இருந்து எடுக்குன்னா இப்போ நான் நல்லா அப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்கேன் நல்லா தான் இருக்கு உங்களோட பேசுகிறேன் டீ போய் அங்கே வச்சு டீ பார்ப்பேன் இல்லை கொஞ்சம் வச்சு ஏதாவது வேலை செய்வேன் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா வயிற்றுல ஏதாவது ஒரு 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 கன்ச்சு இருக்கும் இல்லை ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும் அது என் சைக்காலஜிக்கல் பாட்டில் என்ன பண்ணும் ஒரு கிரைசிஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஒரு அன்னிஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் கிரியேட் பண்ணி அந்த வேலைலாம் முக்கியம் இல்லை போய் சாப்பிடு முதல்ல சாப்பாடு தேடு இன்னொன்னு எனக்கு இந்த உலகமே வந்து வேற மாதிரி ஆயிடும் போ அப்போ வந்து எல்லாமே சாப்பாடு தெரியும் போய் ஃப்ரிட்ஜ் திறந்து பார்ப்பேன் ஃப்ரிட்ஜ் தான் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் இருக்காது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் உடனே ஹோட்டல் போகலாம் ஹோட்டல் முடிந்தால் வேற எங்கேயாவது சாப்பாடு தேடலாமா இல்லை அப்படின்னா சுற்றி வச்ச ஹோட்டல் ஏதாவது தேடலாமா ச
ஒரு கிரைசிஸ் கிரியேட் பண்ணுது நம்ம சைக்காலஜிக்கல் பாடியில ஒரு டென்ட் கிரியேட் பண்ணுது இல்லைன்னா சிம்பிளா ஒரு நைஃப் ஸ்னாப் பண்ண மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது நம்ம சைக்காலஜி பாடியில நம்மளுக்கு ஒரு கையில கத்தி குத்துனா பசினா அது கத்தி குத்துற மாதிரி இருக்கு ஸோ நம்ம சாப்பிட்டோடனே அந்த கத்தி வெளியே போயிடுது அப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழிச்சு திருப்பி இன்னொரு க சாப்பாடு கத்தி குத்துது இது நூட்டில் வேற வேற கத்திலாம் கூட இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய சைக்காலஜிக்கல் பாடி எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிரைசிஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த கிரைசிஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்ம இந்த உலகமே வேற பர்செப்ஷன் தெரியுது உடனே அந்த பர்செப்ஷன் நம்மளுக்கு ஓடி போய் தேடுறோம் தேடி ஃபுல்ஃபில் பண்றோம் ஃபுல்ஃபில் பண்ண உடனே அந்த அந்த நைஃப் கையில இருந்து விழுந்துடுது கை மேல இருந்து சைக்காலஜிக்கல் பாடியில இருந்து விழுந்துடுது ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஒரு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டும் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டுனா நம்ம மொத்தமே புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸு கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் கேளுங்க கொஷின்ஸ் கேட்க விரும்புகிறவங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம் வரும்போது சதீஷ்ரீனி நடுவில் <laughs> 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 we feel like eating something adu vandu enna solradhu or porul paatha aasai illa illa pasi illa adu adhe yen varudhu adukku edha reason iruka adu edha or instinct ah vandu sadana or adu elundhu poi edha neenga saapidum nu thonuringa you know edho onu saapidrom nama illaya neenga solradha andha pasi irukku பாப்போம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த பசி இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா சாப்பிடணும்னு தோணுது ஆசை வருதுலாம் அதெல்லாம் வந்து காக்னேட்டிவ் ரெக்குயர்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாடி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை பார்த்துருவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இது இதை சாக்கா வச்சு அது எப்படி விளையாடுதுன்னு வந்து பார்ப்போம் ஓகே சார் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பேசிக்கலாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் எப்படி க்ரைசிஸாக மாற்றி எப்படி அது அதோடைய உலகமாக மாற்றி நம்மளை நம்மளை மூ மூவ்மெண்ட் பண்ண வச்சு அதை அட்டைன் ஃபுல்ஃபில் பண்ண வச்சு அந்த உலகத்தை கொலாஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நார்மலுக்கு வந்துடுது ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம குளிருக்கு கூட எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம நிறைய குளிர் திடீர்னு மா வெளியே மழை பெய்யுது குளிர்ச்சுன்னா ஒரு அன்யூஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அது ஷிவரிங் கிரியேட் பண்ணும் கிரியேட் பண்ணி நம்மளை போய் அந்த பெட்ஷீட்டையோ இல்லை ஹீட்டரையோ ஆன் பண்ண சொல்லி அதை நம்மளை பாதுகாத்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண உடனே அந்த நீடு கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அடுத்த நீடு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியே போகிறதா இருந்தாலும் சரி அந்த நீடு அந்த அந்த நீடு ஓப்பன் அப் ஆகிடும் ஸோ பேசிக்கலாம் எப்படின்னா ஒவ்வொரு நீடுமே நம்மளுக்கு கிரைசிஸ் மாதிரி ஒரு நைஃப் நம்ம சைக்காலஜிக்கல் பாடியில் இன்சர்ட் பண்ணால் ஒரு பெயின் கிரியேட் பண்ணும் 
அந்த 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 ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணோடனே அதுவே அந்த நைஃபை எடுத்துடுது அவர் பாடிலேருந்து ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்லைட் மட்டும் வேணா போட்டு போடுறீங்களா நிலங்க கொடுத்தோம் <laughs> ஸோ இதுதான் வந்து நைஃப்ஸ் மேலே இருக்கிற ஃபஸ்ட் நைஃப் வந்து ஃபுட்டு வாட்டரு ஸ்லீப்பு அடுத்தது வந்து ப்ரோஜனி நீட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஜெண்டர் அப்புறம் குழந்தைய வளர்க்கறது ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம நீடு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி நமக்கு இது சைக்கலாஜிக்கல் பாடியா பிசிக்கல் பாடியா சைக்காலஜிக்கல் பாடி அந்த வேலைலாம் சைக்காலஜிக்கல் பாடியா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி நம்ம சைக்காலஜி பாடியில் ஒரு க்ரைசிஸ் கிரியேட் பண்ணி தான் அது வந்து நம்மளுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகே பசின்றது வந்து சும்மா அப்படியே வந்து வருது இதெல்லாம் வந்து சென்சரி வேர்ல்ட் நைஃப்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்ரீனிவாசன் சொன்ன மாதிரி அந்த சாப்பிட்டாச்சு ஆனால் சாப்பிடணும்னு தோணுதுலாம் வந்து காக்னேட்டிவ் நைஃப்ஸ் அது அப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகே அந்த ஸ்க்ரீன் போதும்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது நம்ம பேசிக்கலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த பாட்டம் போர்ஷன் ஆஃப் தி சாண்ட்விச் இருக்குல்ல ஸோ அதில் விட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நடுவில் நம்ம மாட்டிகிட்டு இருக்கோம் மேலே வந்து சொசைட்டி இருக்கு இப்போ சொசைட்டியை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அது வந்து நம்மளை கன்சைன் பண்ணுற ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கு ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஒரு பெனவலண்ட் போர்ஸாகவும் இருக்கு நம்மளுக்கு வேண்டியது செய்கிற மாதிரியே இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன அனிமல்ஸ் வந்து ஏதாவது வேணும்னா நேராக போய் சாப்பாடு பிடிச்சி சாப்பிட்றோம் இல்லை அது வேண்டியதை போய் தேடி சாப்பிடும் இப்போ நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த சொசைட்டியில் ஒரு ஃபார்மர் ஒரு ஃபார்மரோ இல்லை ஒரு அனிமல் ஹண்டரோ தான் நம்மளுக்கு சாப்பாடு தேடுறாங்க ஸோ இந்த சாப்பாடெலாம் சேர்த்து வச்சு ரிசர்வ் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் ஒரு சிட்டியில் சேவ் பண்ணி அப்புறம் அங்கேருந்து ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு வந்து ஸோ அங்கேருந்து நம்ம நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த சொசைட்டி எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னா ஃபுட்டு எனக்கு வேணால் நேராக போய் நான் ஹண்ட் பண்ண முடியாது இப்போ நான் வேணால் நேராக ரீட்டைல் ஷாப் தான் போக முடியும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் அப்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு டைரெக்டாக ஃபுட்டை தேடி ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது இல்லை அந்த கிராப்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி சாப்பிட்றது ஃபஸ்ட் லெவல் இதுதான் அனிமல்ஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணுறோம் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அதை ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரீட்டைல் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் பண்ணணும்னா ஏன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் சரி பண்ணலனா என்ன ஆகும் பண்ணலனா என்ன ஆகும்னா கடைசி வரைக்கும் இப்போ எனக்கு எழுபது தொண்ணூறு வயசு ஆகுதுனா தொண்ணூறு வயசுல கூட நான் வந்து ஒரு கால் எழுந்து ஒரு அனிமலை நோக்கி ஓடணும் அப்புறம் அதை ஹண்ட் பண்ணணும் அது தப்பிச்சிடுச்சுன்னா அவ்வளோ சாப்பாடு இல்லை ஸோ கடைச்சிதுன்னா சாப்பிடுவேன் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே நான் ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வந்து டீடியஸான ப்ராசஸ் அனிமல்ஸ் தான் பண்ணிட்டே இருக்கு அனிமல்ஸ்னால ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்க முடியாது ஃபியூச்சருக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு வாழணும் இன்னைக்கு சாப்பாடு தேடணும் இன்னைக்கு சாப்பிட்டு முடிக்கணும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இதே தான் கட்சி வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கணும் தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் ஆனாலும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்போதான் நம்ம வந்து ஒரு இது கொஞ்சம் நல்லா இல்லை டெய்லி காலையில இருந்து சாப்பாடு ஏதாவது ஓடணும் சாப்பாடு கட்சியா உண்டு இல்லை இல்லைனா இல்லை அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபியூச்சரை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர்ல நான் சாப்பிடணும் அதுக்கு நான் ப்ரெசென்ட்ல என்ன பண்ணணும் ப்ரெசென்ட்ல சாப்பிடுறது மட்டும் இப்போ முக்கியம் கிடையாது ப்ரெசென்ட்லயும் சாப்பிடணும் ஃபியூச்சர்ல நான் சாப்பிடணும் அதுவும் முக்கியம் அப்போ நான் ஒர்க் பண்றது நான் இப்போ தொத்திட்டு ஓடுறது ரெண்டுத்துக்குமே தான் 
நான் இப்போ ஆஃபீஸ் போகிறது இன்றைக்கும் சாப்பிட்ணும் நாளைக்கும் சாப்பிட்ணும் நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய ஃபேமிலி என்னோடய சார்ந்தவங்க என் குழந்தைங்க எல்லாமே சாப்பிட்ணும் நான் இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணுறதில்ல ஸோ இப்படி தான் இது ஆப்ரேட் ஆகுது இது என்ன வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் வேல்யூ வேல்யூ அடிஷனாக போய் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆகி சொசைட்டி இப்படி ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சொஃபஸ்டிகேட்டட் பியூட்டிஃபுல் மிஷினாக நிற்குது அஃப்கோர்ஸ் அதில் நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக தான் எனக்கு தெரியுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ முரளிதரன் சொல்லிட்டு இந்த ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் பிளேயர் இருப்பார் நல்லா ஸ்பின் போடுவார் ஸோ அவர் வந்து அவர் விரலில் வச்சு ஸ்பின் போடுவார் அதான் விரல்லையே சார் அந்த இருக்குது அஞ்சு விரல் தான் அதுலேயே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் பால் போடுவோம் கேரம் பால் கேரம் பால் கேரம் பால் கேரம் போர்ட் பால் அப்படி மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்டால் கூகுளி போடுவார் பிளஸ் ஆஃப் ஸ்பின் போடுவார் லெக் ஸ்பின் போடுவார் எல்லாமே இந்த விரல் தான் சப்போஸ் அவர் விரல் ஏதாவது ஒரு அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே என் விரலையும் ஒரு அடிபட்டுடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு பேர் நான் எவ்வளோ கவலைப்படுவோம் அவர் எவ்வளோ கவலைப்படுவார் அவர் விரல் போச்சுன்னா அவ்வளோதான் அவர் லைஃப் போச்சு அவருக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது அவர் ஒய்ஃப் சாப்பாடு கிடைக்காது அவருக்கு குழந்தைக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது அவங்க குழந்தைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது அவர் கார் இன்சூரன்ஸ் பே பண்ண முடியாது அவர் கார் வெளியே எடுக்க முடியாது அவருடைய மொத்த உலகமே இந்த இந்த ஃபிங்கர்ஸ்ல தான் இருக்கு அவர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்ல ஒரு மிருக ஓடி ஓடி போனோம் இல்ல ஃபார்ம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்ப எவ்வளவு தூரம் அப்சாக்ஷன் வந்துருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஸோ இப்ப அவர் அவரு செய்ய வேண்டிய இந்த இந்த நாலஞ்சு வரையில அவர் ஒழுங்கா பண்ணா போதும் அதர் திங்ஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் பை அதர் பிரைமேட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு சினிமா ஃபீல்ட்ல இருக்கிற ஒருத்தரும் அவர் ஏதோ ஒரு கதாபாத்தில் ஒழுங்கு நடிச்சா போதும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் ஏதாவது ஒரு இன்சூரன்ஸ்ல இல்லை ஏதாவது ஒரு ஜாப் ஒழுங்காக செஞ்சால் போதும் மற்ற திங்ஸ்லாம் வில் பி டேக்கன் கேர் அவருக்கு வீடு கட்டணும்னு தெரிய தெரிய வேண்டியதில் வீட்டுக்கு மேலே மேலே எடுக்கணும் நல்ல சிமெண்ட் போடணும்லாம் தெரிய வைக்க வேலை ஒரு வேலைக்கு ஒழுங்காக போயிட்டு இருந்தால் போதும் ஈஸ் அவர் வீடு வீடு ஈஸியாக கட்டி தருவாங்க சாப்பாடு இன்னைக்கு நாளைக்கு அவர் ஃபேமிலிக்கு எல்லாம் தருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொசைட்டி அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு சொஃபஸ்டிகேட் பிளேஸ் ஆகுது இல்லைனா ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ நானே சார் ஒரு மிருக தேடி ஓடணும் அப்புறம் என் வீட்டில் நானே கட்டி ஆகணும் நானே வந்து டேபிள் சேர்லாம் பண்ணி ஆகணும்னா அது வந்து ஒரு ப்ரிமிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஒரு மண் குடிச்சு தான் மேக்சிமம் கட்ட முடியும் ஸோ அதனால இந்த டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் வருது ஸோ இந்த டிவிஷன் ஆஃப் லேபரை வந்து சில பேர் ஒரு ஒரு ஜாப் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் ஜாப் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த அந்த வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு ப்ரைஸ் தராங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் சொசைட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஒரு நாள் ஸோ இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா சொசைட்டி எதுக்கு இருக்குன்னா நம்மளோட பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அந்த பாட்டம் மோஸ்ட் சாண்ட்விச் பிரெட் இருக்குல்ல அதை வந்து எப்படி அழகாக சொசைட்டிக்குள்ள நீ ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம் உன்னுடைய சாப்பாடு நீடு உன்னுடைய நீட் ஃபார் தி அதர் ஜெண்டர் இதெல்லாம் எப்படி நீ மற்றவங்க பிரச்சனை இல்லாம அவங்களும் சாப்பிடணும் நீனும் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி இப்ப நான் ஒண்டி பசியோட இருக்க போதும் நான் ஒண்டி தேட போகிறது இல்லை இந்த மாதிரி செவன் பில்லியன் பீப்புள் உலகத்துல இருக்கான் அவ்வளோ பேருடைய அந்த நாலு நீடும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் பாருங்க இந்த உலகம் ஸோ அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு ஓரளவுக்கு மேனேஜபிள் ஒரு மிஷினா தான் இந்த சொசைட்டி இருக்கு ஸோ இந்த சாண்ட்விச்ன்றது எப்படி பார்க்கலாம்னா நம்ம ஒரு பர்கர்னு பார்க்கலாம் எப்படின்னா இந்த பர்கர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இதுவா இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம நம்மள அழுத்த அழுத்த இல்லை ஆக்சுவலா இட் கிவ்ஸ் வே இட் இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் அவர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டு பி ஃபுல்ஃபில்ட் இன் சிவிலைஸ்டு வே அண்ட் மோர் ப்ரொடக்டிவ் வே ஒரு பெட்டராகவும் நம்மளோட நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை பெட்டராகவும் ஒரு ஒரு ஏஸ்தடிக் சென்ஸோடையும் ஒரு கஷ்டப்படாமல் மினிமம் கஷ்டத்தோட நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் இதே மாதிரி நான் மட்டும் இல்லாமல் என்னை சுற்றி இருக்கும் எல்லாருமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்க முடியும்ன்றதுக்காக அமைக்கப்பட்டு தான் சொசைட்டி ஸோ நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எப்படி சொசைட்டிக்குள்ளே பெட்டராக நம்ம பண்ணிக்கலான்றது தான் அது சாண்ட்விச் இல்லாமல் ஒரு பர்கராக நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது பர்கர்ங்கும் போது கொஞ்சம் இது பஃபாக இருக்கும் கொஞ்சம் யூஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் அவர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டு பி ஃபுல்ஃபில் அப்படின்ற மாதிரி கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் சரி சாண்ட்விச் பர்கர் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா ஸோ கேளுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது போகலாம்
ஒரு லெவலுக்கு மேல என்னால ஏன்னா கொஞ்சம் என்ன நம்ம இல்ல பாக்குறப்போ எனக்கு புரிஞ்சத சொல்றேன் அதாவது இப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஆரம்பத்துல இருந்தே ஒரு அந்த கற்பிதங்கள் வந்து கற்க கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா இப்ப பிக்சர்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போனோம்னா நீ அடுத்த வருஷம் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போனோம் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணியே தான் நம்மள கொண்டு வரானுங்க சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப அப்படின்னா இப்ப நீ டென்த் முடிச்சிட்டியா அடுத்து ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ முடிச்சிட்டியா அடுத்து என்ன அடுத்து கா இது பண்றியா இப்ப இது பண்றியா இப்ப வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் அப்படியே இது பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபியூச்சருக்கு நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி இதான் ட்ரைன் அப் பண்ணி கொண்டு போறானுங்க சரிங்க பட் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாம் பேசிக்கா வந்து இப்ப இப்ப எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா இது வந்து இதுக்கு பின்னால இந்த கட்டமைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கட்டமைப்பு வந்து இதுக்கு பின்னால வந்து ஒரு ஒரு டோட்டலாவே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி வச்சுட்டானுங்க அப்படித்தானே பட் ஆக்சுவலி வந்து லைஃப் வந்து சிம்பிள் தான் லைஃப் வந்து சிம்பிள் தான் மீனிங் அப்படின்னா எங்க ப்ரொடக்ஷன் இருக்கோ எங்க கன்சியூம் ஆகுதோ ப்ரொடக்ஷன் எங்க இருக்கோ அங்கேயே கன்சியூம் ஆச்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது என்ன அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பக்கம் இருக்கு கன்சியூம் ஒரு பக்கம் இருக்கு அப்ப அப்ப வந்து இந்த பின்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டமைப்ப உருவாக்கணும் சரிங்க சோ அது மாதிரி நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி ஃபியூச்சரு ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள கொண்டு போயிட்டாங்க சோ இப்ப நான் நினைக்கிறீங்கன்னா லைஃப் சிம்பிள் தான் சோ அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது பட் இதுக்கு மேல எனக்கு என்னால நீங்க நீங்க சொன்ன அடுத்த அடுத்த இந்த பிரெட் பர்கரை வந்து ஃபுல்லா என்னால ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப கிளியரா இருக்கு பட் என்ன எதனால வந்து இந்த சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இது நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு தீவானது இப்ப ராஜாராம் சொன்ன மாதிரி அவரு சார் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி வந்து நம்மள வந்து நம்மளுக்குன்னு தனியா ஒரு மூலங்கிறது ஏற்படுத்தி கொடுத்ததை மட்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண போதும் இப்ப நம்ம போய் புதுசா வந்து எதையுமே நம்ம பண்ண போறது கிடையாது இதுக்காக ஃபியூச்சருக்காக நான் இது பண்றேன் இது பண்றேன்னு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் தேர் அதுக்கான வழிகள் எல்லாமே இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வந்து நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூஷன் மட்டும் பண்ணிட்டு போனா போதும் பட் அதுல ஏதாவது ஃபிளாஸ் ஏதாவது டிராபேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போனா போதும் இது ரொம்ப ஒரு தெளிவா தெரியுது பட் இந்த பர்கர் அண்ட் பர்கருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த சாண்ட்விச் அப்படிங்கிறதுக்கும் எஸ் சாண்ட்விச்சா நினைச்சோம்னா சாண்ட்விச்னு நினைக்கிறேன் அது என்னுடைய <laughs> <laughs> <laughs>
thank you thank you everyone pencil board ange liye vandruvo the conceptual concept ma pesabo adanal conceptual world le enter aidu edhukku nam evlo detail la paaka vendi irukna nam ellame vandu enlightenment nu vandu understanding da so understanding na enna na knowing knowing na enna na thinking la perceiving எல்லாமே இந்த காக்னட்டிவ் ஹோல் சம்பந்தப்பட்டதான் யூஸ்வலா நம்ம வந்து என்லைட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம டூயிங் ஜோன் டூயிங் லேண்ட்ஸ்கேப்ல பாக்குறோம் எதுவுமே செய்ய வேண்டியது இல்லை ஆக்சுவலா இட்ஸ் அ நோயிங் ஸ்டஃப் ஸோ அந்த நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாமே நோயிங் வேர்ல்டு காக்னட்டிவ் வேர்ல்டு ஸோ நம்ம அந்த காக்னட்டிவ் வேர்ல்டு கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்ம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை இல்லைன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் எப்படி சும்மா இருக்கிறது எப்படி சரண்டர் ஆகுது எப்படி கடலோட போய் சேருது இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் டூ டூ லிஸ்ட் என்ன செய்யலாம் போவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது மைண்ட் பாகிலிங்காகவும் இருக்கும் பட் வேற வழி இல்லை இது புரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா அந்த நம்ம லைஃப் என்ன நம்ம ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன சொசைட்டி என்ன லிபரேஷன்னா என்ன என்லைட்மெண்ட்னா என்ன மற்ற ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ்னா என்ன இது எல்லாமே நீங்க காம்பரன் பண்ண பண்ணி ஆக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஸோ நீங்க வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்ல இது எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் முன்னாடி வந்து இந்த இந்த பிரச்சனை வந்து மக்களுக்கு இல்லை ஸோ அவங்க சிம்பிளா வந்து எல்லாம் கடவுள் பாத்துப்பாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க இப்ப நம்ம அதை வந்து ப்ளோ பண்ணிட்டோம் இப்ப இருக்கிற சயின்ஸ் வந்து இட் ஹஸ் ப்ளோன் அவே அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் தான் ஸோ நம்ம வி ஹவ் டு காம்ப்ரஹெண்ட் ஆல் திஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல் திஸ் ஹேப்பனிங்ஸ் இன் டு சம் பிலாசபி ஸோ அப்படின்னும் போது ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டாட்டத்துல இதெல்லாம் வச்சு பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் நம்மளுக்கு வருது ஸோ மேபி பார்ப்போம் இன்னைக்கு முடிக்க முடியலன்னா நம்ம அப்படியே பார்ட் டூ மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம இப்ப எப்படி பார்க்கணும்னா இப்ப இந்த சாண்ட்விச் நடுவுல இல்ல பர்கர் நடுவுல நம்ம இருக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மைக்ரோ பர்சனாலிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இல்ல சப் பர்சனாலிட்டிஸ் நம்ம சப்கான்சியஸ்ல இருக்கிற எல்லா இதுவுமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு தாட் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வரது இல்லை அது வந்து ஒரு ஒரு உலகத்தையே கிரியேட் பண்ணுது ஒரு மைக்ரோ பர்சனாலிட்டியும் எனக்கு பசி எடுத்த உடனே எனக்கு இந்த உலகமே வந்து சாப்பாடா தெரியுது நிலா கூட எனக்கு ஏதாவது இட்லி மாதிரி அதை தொட்டு ஏதாவது சாப்பிடலாமான்னு தோணும் பசி பசி டைம்ல ஸோ இல்லை யாராவது நம்ம இருக்கும்போது யாராவது ஏதாவது வார்த்தை பேசுவாங்க அந்த அந்த பேசிட்டு அந்த வார்த்தையில ஏதாவது சப்பாத்தி இட்லினா அந்த சப்பாத்தி இட்லி மட்டும் காதில் விடுவோம் ஸோ அப்ப என்ன வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு மைக்ரோ பர்சனாலிட்டி உள்ள வந்து அது அதை என்ன ப்ரொசஸ் பண்ணி அந்த பர்சனாலிட்டியா நான் இருக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரிதான் வந்து இப்ப லஸ்ட் நீடோ இல்லை லவ் நீடோ வந்தா அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்ட் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு ஹைலைட் ஹைலைட்டா தெரியுவாங்க நம்ம ஜெண்டர்லாம் அப்படியே கண்ணுக்கு மறைஞ்சு போயிடுவாங்க பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் கண்ணுக்கு தெரியாம போயிடும் ஸோ என்ன மைக்ரோ பர்சனாலிட்டி உள்ளிருந்து வெளியே வந்து இருக்கும் அந்த டைம்ல அது ரிலேட்டட் பர்செப்ஷன் வேர்ல்டு வர நடக்கும் அது கிரியேட்டட் எமோஷன்ஸ் வரும் அது ரிலேட்டட் ஆக்ஷன்ஸ் பிறக்கும் ஒன்ஸ் அந்த அந்த ரிலேட்டட் ஃபுல்ஃபில் ஆனே அந்த உலகமே கொலாப்ஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ நம்மளை எப்படி கன்சியூவ் பண்ணோம்னா நம்ம என்னவோ சிங்கிள் பாடி இருக்குது அதனால சிங்கிள் பர்சனாலிட்டி சிங்கிள் மைண்ட் மாதிரி கன்சியூவ் பண்றதை விட நமக்குள்ள இந்த மாதிரி நிறைய மைக்ரோ பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அது அது வெளியே வந்து அது ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்றதுல நம்ம வாழ முடியும் அதான் நம்மளுக்கு ஆங்கர் வந்தோடனே நம்ம வந்து அந்த உலகமே கோபமாக தெரியும் எல்லாருமே கோவப்படுவோம் கோவப்பட்டவரும் நம்மளே வருத்தப்படுவோம் வருத்தப்படுறது வந்து கான்சியஸ் மைண்டு வந்து எல்லாரையும் திட்டிட்டு போனது வந்து அந்த மைக்ரோ பர்சனாலிட்டி ஸோ இந்த மைக்ரோ பர்சனாலிட்டி மாதிரி நம்மள கன்சியூவ் பண்ணனா நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நம்ம லைஃப் ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தோணுது ஸோ இந்த மைக்ரோ பர்சனாலிட்டியை பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க சாப்பாடு <laughs> அந்த பர்சனாலிட்டி வந்த உடனே என்ன ஆகுனா அது இந்த உன்ன பர்செப்ஷனே மாத்துது வேபி பர்சிவ் தி வேர்ல்டு 
எனக்கு <laughs> <laughs> வந்துடுது <laughs> அடையலாங்கிறாங்கல்ல இது எந்த அளவுக்கு சார் சாத்தியம் அதுக்கு பயிற்சி நிறைய நடத்துறாங்க அவர் கலந்துக்கலாமா அதுல சாத்தியமா அது கலந்துக்குங்க சாத்தியம் சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க ஒரு வழிமுறையும் கொடுக்குறாங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம இயற்கையாவே நம்ம நினைக்கிறது நடக்குது ஆனா அது அவங்க ஆள் மனசுல பதிவு பண்றதுக்கு அது எப்படி உணர்வு பூர்வமா பதிவு பண்றதுங்கிறது அது சிம்பிளா எதோ உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்ச சொல்லி பாருங்களா இல்ல நீங்க நீங்க <laughs> 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 நம்மளுடைய மரபுல வந்து சொல்லக்கூடிய மனம் புத்தி சித்த மகங்காரம் அப்படிங்கிற காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு காம்போனுக்கும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கு சொல்லுங்க <laughs> ஓகே ஸோ இப்ப இந்த இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து இட்ஸ் இன்பில்ட் அது அப்படியே இருக்கு அது இப்ப சின்ன குழந்தைக்கு கூட அது இருக்கு இல்லையா சின்ன குழந்தைக்கு அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கு அந்த இப்ப நீங்க சொல்ற அந்த பாடி ரிலேட்டட் எல்லாத்துக்குமே காமன் ஆமா காமன் உம் ஓகே ஓகே அப்ப வந்து இந்த மனம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரை இன்ட்யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் சொல்றீங்களா மைக்ரோ பர்சனாலிட்டிஸ் ஒரு விஷயம் நமக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கோபமோ அல்லது ஒரு எமோஷன்ஸ் வருது இல்லையா அந்த எமோஷன் அது அதுவும் வந்து நம்ம அந்த அந்த இது வந்து நமக்கு காலப்போக்குல வெளியில இருந்து வரக்கூடிய அனுபவங்களை வச்சு அது கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படித்தானே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் 
அப்புறம் <laughs> 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 போகஸ் <laughs> <laughs> வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கண்டினியூயிங் கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லிட்டு அதோட நிறுத்திக்கிறேன் சொல்ல இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம அனிமல்ஸ்க்கும் இருக்கு அதுவும் சாப்பிடுது தூங்குது அதை ஷெல்டரை பார்த்துக்குது அதோடைய குட்டிய வளர்க்குது ஸோ இது இதை நம்மளும் பண்றோம் நம்மளும் சாப்பிட்றோம் நம்மளும் தூங்குறோம் நம்மளும் நம்ம நம்ம குழந்தை குட்டிகளை வளர்க்குறோம் இதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வந்து இது இந்த இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஃபைவ் சென்சஸ் வச்சு அந்த சென்சரி வேர்ல்டுக்குள்ளேயே வச்சு அது இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்குது இந்த நாலு நைஃபையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்குது இதே நாலு நைஃப் இதே நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை நம்ம வந்து சென்சரி வேர்ல்டு வேர்ல்ட்லையும் ஹெல்ப் வச்சுக்கிட்டு காக்னிட்டிவ் வேர்ல்டு ஹெல்ப்பையும் வச்சுக்கிட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம் ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பேசிக்கலாக நம்ம அந்த அனிமல்ஸும் மற்ற ஸ்பீஷஸும் என்ன பண்ணுதோ என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுதோ அதே ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் காக்னிட்டிவ் டூல் ஓகே இது கேட்கறது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம மேஜர் மேஜராக ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் பட் ஸ்டில் தர் இஸ் அ பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஸ் அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு எக்ஸ் காக்னிட்டிவ் டூல் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஒரு நம்ம கிடைக்கப்பட்ட டூல் எதுக்குன்னா இந்த இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ண வந்தது இப்ப என்ன நெக்ஸ்ட் எபிசோடுனா இந்த காக்னிட்டிவ் டூலுக்குன்னு என்ன சொல்றது இந்த காக்னிட்டிவ் டூல் நான் உனக்கு இவ்வளவு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணித்தானே பண்ணிக்கிறேன் நானே அதுக்கு எனக்கு இடம் கொடு அப்படின்னு சொல்லி இந்த காக்னிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல இந்த காக்னிட்டிவ் டூல் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது அந்த அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னா என்னன்னா நான் எப்பவுமே வந்து அமைதியா இருக்கணும் நான் எப்பவுமே வந்து லவ்டா ஃபீல் பண்ண ஒரு அன்பு பொருளா இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் லவ் பண்ணணும் நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு பயப்படாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த காக்னிட்டிவ் டூல் வந்து அதுக்குன்னு சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ நீங்க சொன்னது எல்லாமே அந்த காக்னிட்டிவ் டூல்ஸ் இப்போ சரியா வேலை செய்ய முடியுது சரியா கான்செப்ட் பண்ண முடியலன்றது எல்லாமே இந்த காக்னிட்டிவ் டூலுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இவ்வளோலாம் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த சென்சரி வேர்ல்டுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அது எப்படி அனிமல்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது எப்படி நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம் எப்படி காக்னிட்டிவ் டூலோட இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்த இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த காக்னிட்டிவ் டூலோட சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் பிறக்குது இதை எப்படி நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ண போகிறோம் இல்லை இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம் இது இதை இல்லை இதெல்லாம் தேவை தேவையில்லாது அப்படின்ற ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் வேர்ல்டு இருக்குது இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்ல்டு வந்து அனிமல்ஸ் கிடையாது ஏன்னா அது காக்னிட்டிவ் வேர்ல்டே அதுக்கு இல்லை அது காக்னிட்டிவ் டூலே அது யூஸ் பண்ணல அதுக்கு வந்து சிம்பிளாக சென்சரி வேர்ல்டு வச்சுட்டு அது நாளுடைய நாலு ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூல் வச்சு இந்த நாலு ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம் எஃபிஷியண்டாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறோம் பட் இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோம் பட் எக்ஸ்ட்ராவாக சில ப்ராப்ளம்லாம் கிரியேட் பண்ணும் அது என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வேணா பார்ப்போம் இல்லை நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா நம்ம ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் கேட்டுட்டு முடிச்சிடலாம் குஷன்ஸ் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் சர்வீஸ் பண்ணலாம்
ஸோ இன்றைக்கி பார்த்ததில் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேளுங்க அப்படி இல்லைனா நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம செகண்ட் பார்ட்டை படம் போட்டு காட்டியும் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஐடியா கிடைக்கும் ஐயா வணக்கம் ஐயா மனோகரன் ஆ சொல்லுங்கள் மனோகரன் ஐயா இப்போ இந்த சென்சரி வேர்ல்டில் இருக்க சொல்லி ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் மாதிரி ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தீங்கல்ல அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ரெகுலர் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இந்த மாதிரி ம் பண்ணலாங்க நம்ம மெடிடேஷனோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அங்கே நீங்கள் யோசிக்க யோசிச்சு யோசிச்சு ஒன்றும் இல்லை செய்யறதுக்கு இருந்தாலும் யோசிச்சுட்டே இருக்கோம்ல தேவையில்லாம ஒரு ப்ரொடக்டிவாக யோசிக்கிறது தான் யோசிக்கிறது மோஸ்ட்லி நம்ம ஒரிங்க தான் நம்ம திங்கிங் சொல்லிருக்கோம் நம்ம நிறைய ஒரி பண்ணணும் நம்ம 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 வாழ்க்கையை பற்றி யோசிச்சுருக்கோன்ற மாதிரி நம்ம ஃபீலிங் கிடைக்குது பட் ஆக்சுவலாக ஒரிங் தான் மேக்சிமம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால அந்த ஒரிங்கை நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சென்சரி வேர்ல்டு உள்ள உழுந்துருக்கலாம் ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ரிஜினேட்டிங் ஃபோர்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் இது வந்து ஸ்பெண்டிங் நீங்கள் வந்து சம்பாதிக்கிறது வந்து சென்சரி வேர்ல்டு ஸ்பெண்டிங் வந்து காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஷாப்பிங் இது இதெல்லாம் போகிறது வந்து ஸ்பெண்டிங் மாதிரி அதனால தான் அந்த சி அனிமோன்ற அந்த கிரீச்சர் நல்ல இடம் கிடைச்ச உடனே அது அதோட பிரெயினை சாப்பிட்டு இனிமேல் தேவையில்லை எதுக்கு யோசிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம பர்மனண்ட்டாக சாப்பிட முடியாது நம்ம பிரெயினை அப்பப்போ டெம்பரரியாக ஒரு நாளில் அப்பப்போ ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம் சரிங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா அந்த கதையோட கண்டினியூஷன் வந்து இப்ப அந்த பிரெயின் சாப்பிட்டுருது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வந்து அதோட ஃபுட்டா வந்து மீன்லாம் வரும் அதை எடுத்துக்கும் அதுக்கு மறுபடியும் பிரெயின் வருமா இல்ல வராதா அது வராது தேவையில்லை இல்ல அதுக்கு அது ஸ்மால் கிரீச்சர் தானே அதுக்கு லைஃப் ஃபுல்லா அந்த இடத்துல மீன் வந்துட்டே இருக்க போகுது கண்டுபிடிச்சாச்சு தேடி அப்பதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு கடையை சாத்திருவோமா ஓகே அண்ணா ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ நீலகண்டன் தேங்க்யூ பாய் 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 அண்ணா